Vamos a pedirle al Señor que hable nuestro corazón. Are you here to hear from God? Vino a escuchar de Dios. Amen. Y cuando queremos escuchar de Dios, when we want to hear from the Lord, Él nos habla. He speaks to us. Así es de que en este momento, por unos segundos, for a few seconds, at this time, voy a pedirle que le pida al Señor, habla mi corazón. Why don't you ask the Lord, speak to me, God. Speak to my heart. Tómate unos segundos, dile, háblame, Señor. Ask him for the next few seconds. Just ask him, speak to my heart. Habla nuestros corazones, Señor. In Jesus' name, Lord, I thank you. Te doy gracias, Señor. Por el mensaje que tú has preparado para tu iglesia en este día. For the message that you have prepared for your church today. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. You know, hoy en día, ayer, fue, ayer o antier fue el grito. No me acuerdo cuándo fue el grito, hermanos. ¿El viernes? Ok. Hubo un grito, ¿verdad? Y el grito es de viva México, que viva. And hoy en día hay tantas voces por allí que escuchamos. There are so many voices that we hear tratando de hablar a nuestras vidas. The voices that are out there trying to speak to our lives. Sé más popular, be more popular. Acércate a ese evento. Get close to that event. Mira, abre esta página, open this web page, tratando de ganar seguidores, trying to win followers. Quizá cierta estación de las noticias, hoy es tantas voces, you hear the voices in the news, talk show hosts, ¿verdad? O programas de entrevistas, equipos deportivos, all these sports teams, diciendo su voz en, y hablándote, crying out to you. En las redes sociales, personas influyentes, influential people. They are friends and family, voces de familia, voces de amistades y todos tra tratando de darnos una visión a nuestro mundo a través de su voz. They're trying to influence the vision of our lives through their voices. Sin embargo, nosotros que hemos creído en Cristo, those of us that have believed in Christ, estamos en Cristo, we are in Christ, y somos parte de un mundo nuevo, parte de una nueva creación. We are part of a new creation, part of a new world. And Colossians 3.10, Colosenses 3.10 dice que somos renovados en el conocimiento de la imagen de su Creador. We are renewed in the knowledge of our Creator. Hoy en esta mañana, déjame te pregunto, this morning, let me ask you, ¿qué voz estamos nosotros siguiendo? What voice are we following? ¿Qué voz nosotros estamos respondiendo? What is the voice that you are responding to? La voz de sígueme, the voice of follow me. And I want to talk about a man who followed Christ. Quiero hablar de un hombre que siguió a Cristo. Y él solo tenía su voz. And he only had his voice. Si puedes abrir tu Biblia, libro de Juan, capítulo 1. If you please open your Bibles to John, chapter 1. Y ve, ve tu vista hacia el capítulo 1, versículo 19. And as you look down in chapter 1 to verse 19, este es un hombre llamado Juan el Bautista, John the Baptist. Verse 19, verso 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. This was John's testimony when the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to ask him, who are you? No se negó a declararlo, sino que confe confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. He didn't deny it, but he confessed, I am not the Messiah. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. What then? They asked him. Are you Elijah? I am not. Are you the prophet? No, he answered. 22 dice entonces ¿Quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Who are you then? They asked. We need to give an answer to those who sent us. What can you tell us about yourself? Juan respondió con las palabras del profeta Isaías, yo soy la voz de uno que grita en el desierto. I am the voice of one crying out in the wilderness. Enderecen el camino para el Señor. Make straight the way of the Lord, just as Isaiah the prophet said. Que Dios 
hable a nuestras vidas a través de su palabra. Amen. Can we say, Lord, speak to me through your word. La gente busca a alguien. People are always trying to find someone. They ask them, are you Elijah? Eres Elías. Eres un profeta. You are a prophet. Porque la gente busca respuestas. People look for answers. I think we're in the generation, in the Google generation. Estamos en la generación de Google o de Siri, ¿verdad? Y ahora de AI. Estamos buscando respuestas. Estamos buscando una voz que dé respuesta a la vida. Gente buscando propósito en la vida. There's so many people looking for a purpose in life. Nada más despiertan y quieren buscar un propósito. They wake up and they look for a, a purpose. You know, there was a founder, hay un fundador de la compañía Brookstone y no encontró sentido de la vida este hombre. And this man did not find a meaning of life. Incluso aunque era multimillonario, even though he was a multimillionaire. A pesar del tema de su compañía, the theme of his company, haz la vida mejor, do life better. Qué, qué buen tema, ¿verdad? Para la compañía. What a great theme for your company. Do life better. Haz la vida mejor. Y este hombre que fundó esta compañía, and this man who founded this company, Brookstone, he wrote a note, escribió una nota. Lo siento mucho. I am so sorry. Por ser tan egoísta al hacer esto, because I am so egotistical to do this. Escribió a su familia, he wrote his family, por favor perdóneme, please forgive me. Pero la idea de pasar por la tortura de vivir es demasiado para soportar. But the idea to go through life, this torture thing called life, is too much to bear. Te amaré para siempre, I will love you forever. La esposa de Cholet, Sue, his wife, lo encontró el 18 de marzo, sentado en su BMW, she found him March 18th, sitting on his BMW, en un lugar de estacionamiento, en a parking space, y lo que casi nadie podía entender, what nobody was able to understand is por qué, why, por qué se quitó la vida, why did he take his life away. And through this note, y a través de esta nota, we could see that this man, podemos ver que este hombre se sentía fracasado. He felt as a failure. A pesar de que tenía buena salud, he had good health. A pesar de que tenía un negocio de éxito, he had a great business full of, it was a successful business. In 1987, en 1987, las ventas registraron 93 millones. His Sales were 93 million dollars. Esta era una compañía, this was a company que, que hacía helicópteros con control remoto, they had the drones, We had, they had drones and, and helicopters, remote controls, they had uh, smart watches, smart tablets, eran despertadores y relojes inteligentes, una compañía de tecnología, technology company. So it was at the summit of its success, estaba en la cumbre de su éxito, pero aún así, cuando escribieron de él, when they wrote about him, en un, vers en un artículo original del Boston Globe, on the Boston Globe original article, it said, la, el título decía, los tormentos superaron los triunfos. That the torments were higher than the triumphs. ¿Y qué no es así mucha gente que está caminando en nuestro alrededor? There are so many people walking around us. Even though it seems like they have everything, tienen todo. They have a family, tienen familia, they have a good job, tienen un buen trabajo, they have uh, a career, una carrera, they have a home, tienen una casa, and yet they feel like their life doesn't have purpose. Y sienten que su vida no tiene propósito. Well, John the Baptist was in the midst of a religious success. Juan el Bautista estaba en medio de un éxito religioso en su tiempo, in his time, pero él tenía una voz, but he had a voice. Él vivió alrededor del mar muerto. He lived around the Dead Sea, una región seca. It was a dry region. Conocemos muchos de nosotros en el libro de Juan y su vida está en los cuatro evangelios. His life is in all four gospels. And a lot of us know his life. Cómo nació milagrosamente. How he was born out of a miracle of, of, of a, a couple that couldn't have a child. Una pareja que no podía engendrar. Pero él miró que él tenía su propósito. He knew he had a purpose. 
en Malaquías, abre tu Biblia, Malaquías 4, 5 y 6, Malachi 4, 5 and 6. It says, mirad, os enviaré el profeta Elías antes que venga el, señor, el día del Señor grande y terrible. Él volverá el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a sus padres. De lo contrario, vendré y heriré la tierra con destrucción total. Look, I am going to send you the prophet Elijah before the great and terrible day that the Lord comes. And he will turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers. Otherwise, I will come and strike the land. And those are the last, estos son los últimos tres versículos del Antiguo Testamento. Those are the last three verses of the Old Testament. Ahora, si tú tienes tu hoja, deténla y luego... Mira Mateo 1, look at Matthew 1. ¿Cuánto tiempo hay? Let me see how, levántala así, mira. Dos páginas, ¿verdad? O tres, dependiendo si tienes una página en blanco. Ese es lo que tú estás deteniendo en tu mano, what you're holding in your hand, between Malachi 4, 5 and 6, entre Malaquías 4, 5 y 6, y Mateo 1, en Matthew 1, representa 400 años. It represents 400 years. That's the intertestamental time, el tiempo intertestamentario. 400 years of silence, 400 años de silencio, 400 años que Dios no había hablado, that God hadn't spoken. Y en Mateo, si vas al capítulo 11, verso 11, and if you go to Matthew 11, verse 11, Once, once, Matthew 11, 11, y vamos a ver hasta el 14, we'll read to 14. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no ha aparecido nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. I tell you, among those born of women, no one greater than John the Baptist has appeared, but even that, the least of the kingdom of heaven is greater than he. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos se han apoderado de él por fuerza. From the days of, the John, the, of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been suffering violence and the violent have been seizing it by force. Porque todo los profetas de la ley lo profetizaron hasta Juan, all the prophets in the law prophesied until John y si estás des, y, si, y si estás dispuesto a aceptarlo a él el Elías que ha de venir, and if you're willing to accept him, él es el Elías, he is that Elijah who is to come, él es el Elías que habla Malaquías 4, 5 y 6 he is the Elijah that Matthew 4, 5 and 6 speak about It was John who stepped into the shoes of that prophecy. Fue Juan que entró a los pasos de esa profecía. And we're about to begin a small series of how important it is to spread the gospel. Vamos a entrar en una serie pequeña de qué tan importante es hablar del evangelio. And I want to begin with this. Quiero empezar con esto. And I'm going to show you three verses. Voy a enseñarles tres versos. Three things, tres preguntas, tres cosas. En esta mañana, this morning, que podemos aprender de él. That we can learn from him. La primera es en el versículo 19. And if you could put the first slide. The first one is verse 19. Se le pregunta a él qué. What is he, is asked of him. Who are you? ¿Quién eres? Él no dijo, soy el hijo de milagros, de, Elia, de Elizabeth y Zacarías. He didn't say, oh, I'm the miracle child. Did you not hear from Elizabeth and Zachariah? O él no dijo, soy un sacerdote de la tribu de Leví. He didn't say, I'm not a priest of the tribe of Levi. Él no dijo, soy un profeta llamado por Dios y elegido por Dios. He didn't say, I am a prophet called by God and elected by God. Isaías y Malaquías y Miqueas hablaron de mí. Uh, the prophet spoke of me. Las personas vinieron, people came. Y le preguntaban, ¿quién eres? Who are you? 
And they started giving him some questions. Le preguntaban, ¿eres el Cristo? Y él dijo, no soy el Cristo. Are you the Christ? Are you the Messiah? No, I'm not. But he could have, he could have said, hubiera dicho, but I'm close, estoy cerquitas. Ahí le llego. He could have said, I'm the precursor, soy el precursor, soy el profetizado, I am the prophesied. But he said, no, I am no one, no soy nadie, and I am just a voice. Solamente soy una voz. Él no tomó ventaja de su posición. He didn't capitalize in his position, in su ministerio, in his ministry. There's so many of us that are more concerned about the ministry title than the message that we give out. Hay tantos que estamos tan más preocupados por el título del ministerio que lo que de veras sale de nuestra boca. La vida nuestra va a empezar. Our life will truly begin cuando realizamos yo no soy nadie. When we realize I am nothing, solamente una voz. I am just a voice. Cuando nos damos cuenta, mis amados, que no somos nada sin Cristo. When we realize we truly are nothing without Christ. Él dice, sin mí nada podéis hacer. Christ said, without me you can do nothing. Entonces nos damos cuenta que sin Él no somos nada. Without Him, I am nothing. Seremos entonces, si yo me pongo en esa posición, if I put myself in that position, then I will be a person that continually prays. Voy a ser una persona que continuamente estoy orando, Señor, ayúdame, Señor, habla a través de mí. Lord, help me, Lord, speak through me, porque sin ti yo no puedo hacer nada, because without you, I can do nothing. Sin embargo, muchos de nosotros quizá no confesamos, no soy el Cristo, o confesamos, no decimos soy el Cristo, pero nos comportamos como sí. A lot of us, maybe we don't say, oh, I am the Christ, but we behave like we are because entonces empezamos a tomar las cosas en nuestras manos. We start handling things in our own hands. Nuestro trabajo, our job, nuestras propias habilidades, our own abilities. Oh, mi matrimonio, no te preocupes, yo lo, yo lo voy a arreglar. I'm going to fix my, my marriage, don't worry. Oh, mis hijos, sí, sí, no te preocupes, al rato van a... And, and we feel like we can raise our children without Christ. Podemos criar a nuestra hijos sin Cristo, podemos arreglar nuestra vida sin Cristo, that we can fix our lives without Christ, but John the Baptist, Juan el Bautista dice, yo no soy eso, I am not that, I am a voice, soy una voz que depende del Mesías, that depends on him. Entonces todos aquí en esta mañana podemos decir, ¿quién eres? Who are you? I am a voice. Él sabía quién era. He knew who he was, y no era el Cristo, and he wasn't the Christ. Número dos, la segunda pregunta, en el verso 22, mira tus ojos, búscalo por allí. Look, look down to verse 22. The second question was, la segunda pregunta era, entonces, ¿qué nos puedes decir de ti? Then what about you? What can you tell us about you? ¿Qué nos puedes decir de ti? Y él declaró, Simplemente soy el que dice, prepárate, arrepiéntete. I am the on, only the one who says, prepare, repent. So in John chapter 1, in Juan capítulo 1, verso 22, we see in verse 22. ¿Qué nos dices de ti mismo? That's okay, Alba, it's just some flyers. Yo soy la voz de uno que clama, endereza el camino del Señor. Make straight the way of the Lord. Endereza el camino del Señor. El 24, y los que habían sido enviados eran, ¿de quién, hermanos? De los fariseos. Ellos pensaban que tenían su camino. They thought they had their way, pero no tienen su camino. They didn't have their way. No tenían el camino de la verdad. They didn't have the true way. Juan encontró su identidad al proclamar el evangelio y señalar a Jesús. John found his identity in proclaiming the gospel and pointing people to Jesus. Cada creyente, every believer, si vivimos 
Y no estamos proclamando a Jesús. If we go through life and we're not speaking about Jesus and proclaiming Jesus, no va a haber sentido en nuestro caminar cristiano. We're not going to find a purpose in our walk with Christ. We will become like the Pharisees. Seremos como los fariseos, just living a religion, viviendo una religión, and not proclaiming the Christ who we represent. Y no proclamando el Cristo que nosotros representamos. El propósito de nuestra vida cristiana es ser la voz. Our purpose is to be the voice. Cuando alguien te pregunta, when somebody asks you, ¿Quién eres? Tell me about you. Dime de ti. Como le decían a Juan, like they ask John. Vamos a encontrar que no vamos a decir nada más, soy un profesional. Dime de ti. Tell me about you. I'm a professional. Soy un instalador de alfombra. Oh, I install carpets. Soy una maestra. I'm a, I'm a teacher. Soy una consejera. I'm a counselor. Tell me about you. What about you? ¿Qué de ti? You can say, soy una voz. I am a voice. Y el propósito de mi vida, Dios me ha puesto en la plataforma de... God has placed me in this platform de manejador, of a manager, para poder proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. He placed me in this job as a manager so that I can proclaim the truth of him who called me out of darkness into the light. So una pro, es una plataforma trabajar en esta escuela. I'm just a voice, but I'm in this school to be the one to proclaim the message of Jesus, para proclamar el mensaje de Jesús. Antes de todo lo que somos, before everything that we are, somos primero una voz delante de la gente para el Señor. We are a voice for Jesus. Encontraramos una satisfacción muy grande. Mateo 11:11, 11, Jesús declaró, lo leímos. We read in Matthew 11:11, 11, Jesus declared, De cierto os digo que entre todos los nacidos de mujer, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Oh, those born among women, no one is greater than John the Baptist has appeared. Pero en Juan 10, in John chapter 10, verso 40, verse 40. Juan 10, 40, John 10, 40. Así que partió de nuevo a través del Jordán al lugar donde Juan había estado bautizando antes y permaneció allí. Many, uh, so he departed again across the Jordan to the place where John had been baptizing earlier and he remained there. Muchos se acercaron a él y le dijeron, Juan nunca hizo ni una señal. Many came to Jesus, they were tattletaling on him. John never did a sign. Pero... But, todo lo que Juan dijo acerca de ese hombre, Jesús, es verdad. But everything, everything John said about Jesus was true. Y el 42 dice, y muchos creyeron en Jesús ahí. And many believed in him there. ¿Te diste cuenta? Do you realize Juan nunca hizo ni un milagro? He never performed a miracle. Nunca sanó a una persona enferma. He never healed. No está registrado that he never healed a person. No se le dio una señal sobrenatural. There wasn't this supernatural sign. Pero era más grande que Elías de acuerdo a Jesús. But according to Jesus, he was greater than Elijah, greater than David, greater than Moses. Más grande que David, más grande que Moisés. ¿Por qué? Why? Porque era una voz. Because he was a voice. And he talked about the truth of Jesus. Y habló de la verdad de Jesús. Y muchos creyeron en Jesús. And many believed in him. Some of us here think we don't know how to do anything. Muchos aquí pensamos, yo no sé hacer nada. Yo no tengo talentos, quizá piensas. Perhaps you think I don't have any gifts. Pero tienes una voz, but you have a voice. Y si usas tu voz y dices la verdad de Jesús, and if you use your voice and you say the truth about Jesus, serás grande en los ojos del Señor. You will be great in the sight of God. Just really quickly, rapidito. P. 
Piensa de algo que Jesús ha hecho por ti. Think about something that Jesus has done for you. Y les voy a dar 30 segundos. I'm going to give you 30 seconds. Díselo a la persona a tu lado. Say it to the person to the side. Ready? 30, 29, 28, 27. Si está respirando ahorita, debe de estarle diciendo a la persona a tu lado que está respirando. If you're breathing right now, you should be telling the person next to you, dude, I'm breathing. Right? I'm exchanging oxygen and carbon dioxide. Estoy intercambiando ese oxígeno y el carbón dióxido en mis pulmones, my lungs. Todos tenemos una voz, hermanos. We all have a voice. Y tenemos que estar hablando constantemente de Jesús. We should be talking constantly about Jesus. Pero todo lo que Juan dijo acerca de este hombre era cierto. Everything John said about this man was truth. Esto es alentador para mí. Man, this is encouraging to me. Porque yo no puedo predicar como Elías. I can't preach like Elijah. You see it now. Tú lo estás viendo. No canto como David. I don't sing like David. No soy una líder como Moisés. I'm not a leader of Moses. Pero tengo una voz y yo puedo decir las grandes maravillas que Dios ha hecho por mí. But I have a voice and I can say the great things that God has done for me. Diariamente, every day. Puedo seguir el ejemplo del hombre más grande de todos según Jesús. I can follow the example of the biggest man alive according to Jesus. Número tres, number three. Vimos quién eres, who are you. Vimos qué de ti, tell us about you. Y ahora, número tres, number three, versículo 25, verse 25. ¿Qué le preguntaron? What did they ask him? ¿Por qué haces lo que haces? Why do you do what you do? Who are you? Nobody, I'm a voice. Tell me about you. I'm a voice in the desert. So why do you do what you do? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué es tu autoridad? ¿Qué es tu motivo? Dice el versículo 26 en verse 26. Yo bautizo con agua. Pero hago lo que hago porque alguien está entre ustedes, pero no lo conocen. Mm, let that sink in. Yes, I'm a baptizer. I baptize with water. But I'm doing what I'm doing because someone is standing among you. And you do not know him. ¿Por qué tenemos que hablar? Why do we have to speak? Porque hay gente que no conoce. There's people that do not know. La esperanza divina, the hope, the divine hope. No conocen el amor verdadero. They don't know the true love. No conocen el gozo que sobrepasa entendimiento. They don't know the joy that surpasses understanding. Y por eso hay que usar nuestra voz. We should use our voice. 27, 27, he tells them. Y este que está entre ustedes que no conocen, this man who's among you, who you do not know, es el que viene después de mí. He's the one coming after me. Cuya correa de sandalia no soy digno de desatar. And whose sandal strap I am not worthy to untie. ¿Sabes quién va a hablar de Jesús? Do you know who's going to speak of Jesus? La persona que despierta en la mañana. The person who wakes up in the morning. Y dice, Jesús está aquí. Jesus is here. Yo no sé. I don't know. Si entre la multitud and in the multitude that John was speaking to, que Juan le hablaba, ahí estaba Jesús. Jesus was there. Porque él dijo, está entre ustedes. He's among you. Pero Juan sí sabía quién era. John knew who he was. Incluso cuando Jesús viene, when Jesus comes, he says, He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, right? He says, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. La persona que percibe la presencia de Jesús es la que va a hablar de Jesús. It's the person who understands and perceives the presence of Christ who can't stop but talk about Jesus. En la oficina, en la tienda, in the office, at the store, Jesús está aquí. Jesus is here. Había una mujer, there was a lady que iba a comprar zapatos when she would go buy shoes and she would sit down y se, se sentaba con las seis cajas, no, with all the, the boxes y le decía al Señor, she would ask the Lord, Señor Jesús, ¿cuál quieres que yo compre? Lord, which one do you want me to buy? Ay, hermana loca. That's crazy. 
crazy. She perceived Jesus was always with her. Es que ella preservía, pres, eh, tenía la percepción, percepción que Jesús siempre estaba con ella. Jesús está ahí cuando echas gasolina a Damaris. Jesus is there when she's, Damaris is putting gas. She gave a beautiful testimony, un testimonio hermoso. Pregúntele. So when you have the spiritual eyes to notice that Jesus is there, you will talk about him. Cuando tú tienes la fe, los ojos espirituales de ver que Jesús está ahí, vas a hablar con él. Si vieras a Jesús físicamente, listen, if you saw Jesus physically, tangiblemente, tangibly, sentado en tu oficina en el trabajo, sitting down in your office at work, ¿no estarías emocionado de ir a trabajar mañana? Wouldn't you be amazed and wanting to go to work tomorrow, aunque sea lunes, even though it was Monday? No estaría, ¿a poco llegarías temprano? Wouldn't you go early? Cuando quieres hablar con alguien, when you want to talk to someone, llegas temprano, ¿verdad? You get there early. La vida sería bien emocionante. Life would be very, very emotional. Unos dicen, some of you say, pues teológicamente, yo sé que está ahí, él dice, ahí estoy. Yeah, theologically, I know he's there. He says he will always be with me. Pero ya no lo sienten experimencia, experimencialmente. You don't experience him anymore. So, ¿sabes por qué estaba Jesús allí en la multitud con Juan? You know why Jesus was there? Porque él sabía que Juan el Bautista iba a estar hablando de él. Because he knew that John the Baptist was going to be talking about him. Cuando alguien está hablando de ti, when someone's talking about you, no quieres tú así como que hacerte el oído más grande? Don't you want to like, me dice el Edith, no. <laughs> depende, depende, depende. When Jesus knows you're talking about him, cuando Jesús sabe que tú usas tu voz, he's going to be right there, ahí va a estar. Va a estar en todo, en tu casa. Cuando empiezas a hablar de Jesús en tu casa, when you start talking about Jesus in your home, es cuando Él va a estar allí, tú vas a sentir su presencia, es when He's there and you're going to feel His presence. Why don't I feel Jesus in my home? ¿Por qué no siento la presencia del Señor en mi casa? Porque nunca se habla de Él, because there's never a conversation about Him. Cuando empieces a hablar de Jesús mañana en tu trabajo, when you start talking about Jesus tomorrow in your job, vas a sentir su presencia, you're going to feel His presence because He's going to be there, ahí va a estar. Sé una voz para Él y Él estará allí. Be a voice for him and he will be there. He will be in your classroom, in tu clase. He will be walking through the hallways. Él estará contigo caminando en los pasillos. In verse 7, I didn't put the chapter. Juan 1. John 1, 7. Juan 1, 7. Hablando de Juan el Bautista, speaking of John the Baptist. Dice, vino como testigo para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran por medio de él. He came as a witness to testify about the light so that all might believe through him. ¿Qué dice el 8? Eight. Él no era la luz. John was not the light, pero vino a testificar acerca de la luz. He came to testify about the light. La verdadera luz que da a todos. Luz a todos venía al mundo. You see the true light that gives light to everyone was coming into this world. Y Juan testificaba de la luz. And John testified about the light. Don't stay silent in your university. No te quedes silencio en tu universidad. Don't stay silent in, as you're waiting to pick up the kids from school mientras estás esperando recoger a los niños en la escuela. Don't stay silent while you're at the mechanics changing the oil cuando estás en el mecánico cambiando el aceite. Siempre habla de la luz. Speak about the light. Sé una voz, be a voice para él, for him. Porque cuando empecé esta predicación, when I started this preaching, I said, dije, la gente siempre está buscando a alguien. People are always looking for someone. ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Mesías? Are you Elijah, the prophet, Messiah? 
porque quieren respuestas, because they want answers, porque están en la oscuridad y quieren la luz, because they're in the darkness and they want the light. La gente busca propósito en su vida. People are looking for a purpose in their lives. It doesn't matter if they're a millionaire like Sholei. No importa que son millonarios como este hombre Sholei que se quitó la vida, that took his life away porque era una tormenta, because life was the torment. People want a purpose. Gente quiere solución y propósito. People are looking for peace. Buscan paz, they want comfort, consuelo, love, amor. Y cuando tú y yo tenemos la voz que decimos, when you and I have a voice that say, I have nothing to give you, no tengo nada que darte, pero en el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. But in the name of Jesus, you can stand, you can rise and take your mat and walk through life. That's all we are. Es todo lo que somos. Who are you? I'm a voice. ¿Quién eres? Una voz. What's your title? ¿Qué es tu título? Dime de ti. Tell me about you. Soy una voz en el desierto, literalmente en el pasto, ¿verdad, hermanos? I'm a voice in the desert. ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Por qué andas allá dando aguas y testificando y en el centro y haciendo burritos? Why are you doing all this stuff that you do? Porque Jesús está conmigo, no puedo dejar de hablar de Él. Because Jesus is with me and I can't stop talking about Him. In these circumstances, in our world, in nuestro mundo, nuestra circunstancia, puedes respirar, you can breathe, that you don't have to eat grasshoppers, que no tienes que comer langostas, that you don't have to wear camel's hair as your clothes, que no te tienes que poner pelos de camello en tu ropa, that you don't have to go live out in the caves in the desert, que no, puedes, no tienes que ir a vivir en las cuevas del desierto. So why did John do this? ¿Por qué hizo esto Juan? Because if he's a light, he needs to be separate and different. Porque si iba a ser una voz, él tenía que ser separado, ser diferente. Porque su objetivo no eran las cosas de aquí, eran las cosas de allá. Because his objective was not the things of this world, it's the things of his world. Su objetivo era compartir el evangelio. His objective was to share the gospel wherever I go, donde quiera que vaya. Si ese es nuestro objetivo, if that's our objective, ¿qué importa lo demás? The rest doesn't matter. Puede ser un shock para nuestra sociedad. It could be a shock for our superficial society. Nuestra sociedad tan, tan superficial. Será un shock saber que la grandeza no se define en términos de logros humanos. It's a shock to understand that greatness is not due through uh, successful efforts of a human. Or the athletic ability el éxito no es una destreza atlética. Success is not financial gain. El éxito no es ganancias financieras. It's not political power. No es poder político. No es estatus de celebridad. It's not a celebrity status. Más bien, la grandeza de un hombre, de una mujer. But actually, the greatness of a man and a woman se mide, it is measured according to God, según Dios, por como una persona se relaciona con Cristo y habla de Él. It's how you relate to Christ and how you speak about Him. Then He will call you great in heaven. Te dirá, grande en el cielo, porque hablaste de mí, because you spoke about me, y muchos creyeron, and many believed. You spoke of what I did at the cross. Hablaste de lo que yo hice en la cruz. Hablaste que yo resucité. You spoke about my resurrection. You didn't speak about you or your titles or your greatness. No hablaste de ti o tus títulos o tu grandeza. You didn't speak about how you had this and had that. No hablaste de qué tienes esto y lo otro. Y si lo tenías, and if you had it, es por la fidelidad, fidelidad de Dios. It's through the faithfulness of our Lord. Usa tu voz, use your voice, y clama en el desierto, and cry out in the desert. Si empezamos nuestra semana así, tendremos la semana más satisfactoria de nuestra vida. If we start our week that way, we will have the most satisfying week. Man, I didn't get that interview. No me dieron esa entrevista. No me llegó la carta que esperaba. I didn't have the letter I was waiting for. 
oh, pero yo le hablé a dos o tres personas de Jesús. I spoke about Jesus to two or three people. Me estoy sintiendo satisfecha. I am feeling successful. It's not what comes to us, it's what comes out of us. No es lo que viene a ti, es lo que sale de ti y de tu voz. ¿Cuántos tienen una voz para el Señor esta semana? How many of you have a voice for him this morning? Father, you saw the hands, tú viste las manos. Life is tough, la vida es dura. Juan tuvo una vida dura, Juan el Bautista. John the Baptist had a difficult life en el desierto, in the desert. Ropa incómoda, clothes that was not comfort. It was not comfortable. A veces quizá no tenía alimento. He didn't have the food. Pero nada de eso, Señor, era importante. None of that, God, was the most important. Lo importante para Él era testificar de aquel que es la luz. The important thing to Him was to speak about the true light. It wasn't important for people to know he was your cousin. Él nunca dijo, soy su primo. Soy un profeta, I'm a prophet. He said, I am just one that's preparing the way. Solo soy uno que prepara el camino. Lord, will this morning, will you put our priorities in order? Yo te pido, Señor, que en esta mañana pongas nuestras prioridades en orden. Que el que busca primeramente el reino de Dios, he who seeks God and first the kingdom of God, todas las cosas van a ser añadidas. Everything else will be added on.